हेलो दोस्तों गुड आफ्टरनून मैं दीपिका रघुवंशी आज आपके लिए रीजनिंग के लिए बहुत ही मजेदार क्विज लेकर आ रही हूँ और इस क्विज को सॉल्व करने में आपको काफी मजा आएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारी रीजनिंग की क्विज जो कि देखते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर वन मैंने आपको स्क्रीन पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन दिया है वह शब्द जो नीचे दिए गए शब्द से नहीं बनता है आपको बताना है और वो वर्ड मैंने आपको दिया है डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंड्स आपको बताना है इस वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन से इनमें से नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वर्ड नहीं बनता है चलिए देखते हैं कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से देते हैं ओके मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं ओके दिलीप नागर जी हेलो सर पर आप सबसे पहले फोकस कीजिए क्वेश्चन पर देखिए देखते हैं हम लोग कितने लोग हैं जो क्वेश्चन का आंसर देते हैं चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जैसे ही आपको ये वर्ड दिया जाता है वर्ड में दिए गए हैं टी आर यू एस टी रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिए है जिनका आंसर सही आ रहा है दुर्गेश का आंसर आ रहा है सी एन डी दुर्गेश सी एन डी आंसर क्यों होगा जबकि हमारे पास देखिए सी में दिया गया है ट्यूशन और नेक्स्ट में दिया गया है डिस्टर्ब ट्यूशन और डिस्टर्ब दोनों ही वर्ड मिले मिलकर किससे बने गए हैं इस वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन से आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में जो लेटर यूज किए गए हैं वही सारे ऑप्शन में यूज हो रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकेंड को छोड़कर उसने बोला इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बनता है तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड नाउ हम फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर ओके okay? देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन मैंने आपके सामने स्क्रीन पर दिया है और क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपको वर्ड दिया गया गेन इनकनवीनियंस और आपको बताना है कि इस वर्ड इनकनवीनियंस से इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बनता है अब देखते हैं कितने लोग हैं जिनको समझ में आया है और वो इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं जो प्रीवियसली मैंने क्वेश्चन नंबर वन डिस्कस किया है सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन था अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या है मैं देख रही हूँ यहाँ पर शिल्पा ने आंसर दिया है आंसर इज बी और मोनिका का भी आंसर आ चुका है सुनीता राजपूत भी आंसर दे रही है अच्छा इससे एक चीज तो समझ में आती है बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आंसर भी दे रहे हैं और रीजनिंग में भी अब उनको काफी इंटरेस्ट आने लगा है और समझ भी आ रहा है चलिए तो हम डिस्कस करते हैं अब आप, आपके लिए इतना टाइम सफिशियंट था हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का हमारा फाइनली आंसर क्या होगा अगेन आपको पूछा इस वर्ड से कौन सा वर्ड नहीं बनता इस वर्ड के दिए गए लेटर से कौन सा वर्ड नहीं बनता है हमने देखा फर्स्ट वाला लेटर में हमको दिया गया फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया गया है सी ओ एन सी ई आई वी ई सी ओ एन वी ई आई सी ई ये अगेन मुझे वर्ड से ही मिलकर बना है पर उसने बोला इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बनता है ओके जब हमने ऑप्शन नंबर सेकेंड देखा तो मैंने इस फटाफट से फोकस किया इस लेटर एस पर और ये लेटर देखिए एस जो यहाँ पर दिया गया है ये एक्चुअली हमको वर्ड में दिया गया ही नहीं है इसका मतलब होगा हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यदि आपसे पूछा इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बनता है तो ऑब्वियसली जो वर्ड आपको देंगे जो लेटर आपको देंगे आपको वही सारे लेटर यूज करना रहेंगे तो सिंपल सा आप ऑप्शन में देख लीजिए कि कौन सा लेटर है जो आपको दिए गए क्वेश्चन में नहीं है और वही होगा आपका करेक्ट वन आंसर नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्या दिया गया है देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और व्यापम ग्रुप फोर ग्रुप डी में इससे रिलेटेड काफी हमको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फोकस करेंगे इस क्वेश्चन पर आपको दिया गया है यदि डिक्शनरी को एक कोडिंग से कोड किया गया है तो आपको बताना है एक्यू पंक्चर को कोड किस वर्ड से किया जाएगा देखो ये यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं हम हमारे पास जो वर्ड में जितने भी लेटर होते हैं उसका नियरेस्ट लेटर हमको ढूंढना रहता है रिलेटेड वर्ड में तो जैसे हमको दिया गया है वर्ड डिक्शनरी तो डिक्शनरी में मैंने सबसे पहले देखा डी का सबसे नियरेस्ट लेटर क्या है तो मुझे दिखाई दिया डी का सबसे नियरेस्ट लेटर है ई अच्छा डी सी में कितने का अंतर है वन लेटर का डिफरेंस है तो ठीक है हमने देखा डी के ठीक बाद वाला है पर प्लस वन से कोडिंग हो रही है डी सी में का में कोडिंग हो रही है प्लस वन नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं आई से के में कितने की कोडिंग हो रही है कितने लेटर का डिफरेंस आ रहा है तो हमने देखा आई से के में हमारे पास दो लेटर का डिफरेंस आ रहा है आई के बाद जे 
एंड के नेक्स्ट हमने देखा सी से डी में अगेन कितने लेटर का डिफरेंस है वन लेटर का डिफरेंस है और नेक्स्ट आपको दिया गया है टी से वी टी से वी में अगेन कितने लेटर का डिफरेंस है दो लेटर का डिफरेंस है अच्छा एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करेंगे स्टार्टिंग के बस चार लेटर की कोडिंग फाइंड कर लीजिएगा क्योंकि चार लेटर में जो पैटर्न फॉलो होता है वही पैटर्न बार बार रिपीट होता है तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास पैटर्न क्या बन रहा है प्लस वन प्लस टू प्लस वन प्लस टू सेम एज हम स्टार्टिंग के चार लेटर देख लेते हैं एक्यू पंक्चर में जो आपको दिया गया है ए से प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा बी सी में प्लस टू करेंगे सी के बाद डी ई e. तो सी से कोडिंग हो गई है हमारे पास ई e. नेक्स्ट आपके पास लेटर दिया गया है यू अगेन यहाँ पर क्या करना है आपको प्लस वन क्योंकि आपके पास जो कोडिंग करना है मन से नहीं करना है आपको कहां से करना है जो ऊपर आपके पास वर्ड दिया गया है उस वर्ड में जो पैटर्न लगा है आपको उसी पैटर्न को फॉलो करना है तो देखेंगे ए में प्लस वन किया सी में प्लस टू यू में प्लस वन तो देखेंगे हमारे पास ऑप्शन तीन दिए गए और इन तीनों ही ऑप्शन में बी से आंसर या ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो ऑप्शन वन एंड थर्ड राउंड है और हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड और मैं यहाँ पर देख सकती हूँ बहुत सारे लोग है जिनका आंसर आ रहा है जैसे ही मैंने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया है जब तक मैं डिस्कस कर रही हूं तब तक वो लोग आंसर दे रहे हैं और सोनू जी का आंसर हो रहा है डी सोनू मैंने यहां पर डी ऑप्शन दिया ही नहीं है तो आप कौन सा डी ऑप्शन बोल रहे हैं हमारे पास यहां पर इस क्वेश्चन में तीन ही ऑप्शन दिए गए हैं सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए ऑप्शन देखिए मैंने यहां पर कितने ऑप्शन आपको दिए हैं देन उसके बेसिस पर आप फाइन करेंगे कि आपका आंसर क्या है अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है और मैं देख रही हूँ और यहाँ पर चाहती हूँ कि अब आप लोग जितने भी लोग लाइव हैं इस क्वेश्चन को देखिए और इसका राइट right आंसर ही देंगे अच्छा रीजनिंग के बारे में एक और चीज है यहाँ पर जो व्यापम में टॉपिक इंक्लूडेड है ये एक जो क्वेश्चन अब मैंने आपको दिया है ये क्वेश्चन है मिसिंग टर्म्स एंड कैरेक्टर का जो कि एक से दो नंबर के क्वेश्चन आपको ये मिसिंग टर्म्स एंड कैरेक्टर के मिलेंगे और हम यहाँ पर लॉजिक क्या क्या लगाते हैं तो सुन लेंगे एक्चुअली ये क्वेश्चन मैथमेटिकल क्वेश्चन है नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे प्लस माइनस इंटू डिविजन जो हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में रिक्वायरमेंट होगी और अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवाऊंगी तो अच्छा सोनू जी ने क्वेश्चन पूछा है कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर चेक कर लीजिए ओके सोनू देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को अच्छा मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करती हूँ देखेंगे हम देखेंगे क्वेश्चन को अप टू डाउन सॉल्व करना है या डाउन टू अप सॉल्व करना है देखेंगे ये जो ट्रिक अब मैं बता रही हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान से इस ट्रिक को फॉलो करना सबसे पहले हम देखते हैं छोटे नंबर से बड़े नंबर हम इजिली लेकर आ जाते हैं तो इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे छोटे नंबर से लेकर आएंगे बड़े नंबर और सबसे ही पहले सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन में क्लू क्या दिख रहा है तो मुझे इस पूरे क्वेश्चन में क्लू समझ में आ रहा है ऊपर मेरे पास जितने भी नंबर दिए गए हैं सारे बड़े नंबर है और नीचे जो मेरे पास नंबर दिए गए सारे नंबर छोटे हैं एंड ऑप्शन में भी छोटे नंबर है तो ऑब्वियसली छोटे नंबर से बड़ा नंबर हम इजिली लेकर आ जाते हैं तो छोटे नंबर से बड़ा नंबर देखेंगे कैसे लाएंगे या तो आप प्लस कर लीजिए अब बड़ा नंबर लाने के लिए आप माइनस तो करेंगे नहीं या तो आप प्लस कीजिए या मल्टीप्लाई या स्क्वायर या क्यूब जैसे सबसे पहले फाइव प्लस थ्री को मैंने ऐड किया फाइव प्लस थ्री हुआ एट पर एट से एनी हाउ मेरे पास आंसर थर्टी फोर नहीं आएगा फिर इस क्वेश्चन के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया फाइव थ्री सा फिफ्टीन फिफ्टीन से मेरे पास थर्टी फोर नहीं आएगा तो फाइनली हमने देखा स्क्वायर कर लेते हैं थ्री का स्क्वायर और फाइव का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर कितना होगा नाइन और फाइव का स्क्वायर कितना होता है ट्वेंटी फाइव जब नाइन और ट्वेंटी फाइव को हम एड करेंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आएगा थर्टी फोर सेम एज इयर हम अप्लाई करेंगे पूछे गए क्वेश्चन में 11 का स्क्वायर होगा 121 एंड मुझे फाइंड करना यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी तो देखिए 202 में से जब मैं 1 टू वन माइनस करूंगी तो मेरे पास नंबर आएगा 81 जो कि 9 का स्क्वायर है 
तो उस मिसिंग प्लेस पर मेरे पास कौन सी वैल्यू आएगी नाइन तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नाइन और आ, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनका आंसर नाइन आ रहा है अच्छा राहुल जी ने एक और लॉजिक लगा कर दिया है इलेवन इंटू नाइन प्लस टू प्लस फोर इलेवन इंटू नाइन होगा नाइनटी नाइन इंटू टू हो जाएगा ओके okay. देखिए पर लॉजिक तो ठीक है आपका पर याद रखेंगे क्वेश्चन को ऐसे करें जिससे कि हमारा क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो क्योंकि ये रीजनिंग है ये मैथ्स नहीं है यहाँ पर इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको लॉजिक वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं यहाँ जो लॉजिक लगता है आपको डायरेक्टली समझ में आएगा छोटे नंबर से बड़े नंबर आप कैसे लाएंगे या तो डायरेक्टली आप प्लस करेंगे या मल्टीप्लाई या स्क्वायर ऑन क्यू दैट सॉल्व चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है एक मैंने आपके सामने सीरीज लिख कर दी है और आपको फाइंड करना है इस सीरीज में कौन सा नंबर है जो रॉन्ग है मतलब राइट right नहीं है तो हम सॉल्व करेंगे इस सीरीज को देखते हैं कितने लोग हैं जिनका आंसर आ रहा है और अब मैं आपको टाइम दे रही हूँ इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए और देखते हैं कितने लोग है जिनका आंसर सही आ रहा है चेतन का आंसर आ रहा है फाइव वन टू थ्री फोर फाइव फाइव मतलब आप सिक्सटी थ्री आंसर बोल रहे हैं चेतन आंसर सिक्सटी थ्री नहीं है अच्छा क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव अभी मैंने आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है फाइव का आंसर डी ट्वेंटी सिक्स वेरी गुड और दुर्गेश ने आंसर दिया है सही है दुर्गेश आपका आंसर राहुल सिंह ने आंसर दिया है ट्वेंटी सेवन राहुल आप सबसे पहले आंसर दीजिए पर पहले क्वेश्चन के ऑप्शन भी तो देख लीजिए क्योंकि आपको आंसर मन से नहीं देना आपको जो आंसर देना है वो दिए गए ऑप्शन के बेसिस पर देना है क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं या ऑप्शन दिए जाते हैं हमको उन्हीं ऑप्शन में से एक आंसर देना होता है ना ही आपको आपका रिटर्न टेस्ट नहीं है जो आपको लिखना है कि हमारा आंसर क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है तो इस ऑब्जेक्टिव पेपर में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही हमको आंसर देना है और फ्रेंड्स याद रखिए एक क्वेश्चन के हमारे पास एक से ज्यादा लॉजिक भी होते हैं पर आपको सारे ही लॉजिक लगाकर देखना होंगे और वो लॉजिक जिससे हमारा आंसर आ रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्योंकि हमको आंसर तो अल्टीमेटली लाना रहता है किसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग फाइनली अब मैंने आपको बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है और अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताती हूँ चलिए देखेंगे जैसे ही सबसे पहले क्लू को ध्यान रखिएगा जैसे ही इतनी बड़ी आपके पास सीरीज दी जाती है वो सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं कैसे सॉल्व करेंगे आप उसको आप सबसे पहले नंबर को फोकस करेंगे जब मैंने नंबर्स को देखा है तो मेरे पास सारे ही नंबर आपस में नियरेस्ट नंबर ही दिखाई दे रहे हैं और सारे ही नंबर डबल डिजिट है तो यहाँ से एक चीज मुझे पता चल रही है यहाँ पर मैं मल्टीप्लीकेशन नहीं लगाऊंगी क्योंकि मल्टीप्लीकेशन से नंबर बहुत ही बड़ा आता है और यहाँ पर डिजिट कैसे दिए गए हैं डिजिट हमको केवल टू डिजिट ही दिए गए हैं चलिए तो देखते हैं फिफ्टी अच्छा मुझे एक नंबर दिखाई दे रहा है ध्यान से देखिए इस नंबर को मुझे नंबर दिखाई दे रहा है फिफ्टी सेवन से सिक्सटी अच्छा फिफ्टी सेवन से सिक्सटी में कितने नंबर का डिफरेंस है थ्री नंबर का डिफरेंस है नेक्स्ट नंबर मुझे दिखाई दे रहा है सिक्सटी से सिक्सटी थ्री अच्छा हम ऑल्टरनेट हमने गलती से शायद फोर्टी लिख दिए नहीं नहीं हमने यहाँ पर फिफ्टी सेवन से सिक्सटी ऑल्टरनेट नंबर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि नंबर्स जो आपस में ऑल्टरनेट का कॉन्सेप्ट लग रहा है तो हम फिफ्टी सेवन से सिक्सटी में हमने देखा थ्री नंबर्स का डिफरेंस है और सिक्सटी से सिक्सटी थ्री में अगेन थ्री नंबर का डिफरेंस है सिक्सटी थ्री से सिक्सटी सिक्स में भी हमारे पास थ्री नंबर का डिफरेंस है देन सिक्सटी सिक्स से सिक्सटी नाइन में भी थ्री नंबर का डिफरेंस है ओके नाउ इनके ऑल्टरनेट वाले नंबर पर ध्यान दीजिए जरा नंबर क्या दिए गए हैं सबसे पहले मुझे ऑल्टरनेट नंबर दिखाई दे रहा है फोर्टी एंड थर्टी सिक्स यहाँ पर फोर्टी और थर्टी सिक्स में चार नंबर का डिफरेंस है देन अच्छा फोर नंबर भी प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है ध्यान से देखिए फोर्टी माइनस फोर मुझे दिखाई दे रहा है थर्टी सिक्स देन थर्टी माइनस फोर आ रहा है थर्टी टू अब मेरे पास नंबर क्या आना चाहिए थर्टी टू माइनस फोर इज इक्वल टू ट्वेंटी एट पर यहाँ रॉन्ग नंबर दिया गया है ट्वेंटी सिक्स तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ट्वेंटी सिक्स जो कि रॉन्ग है 
और आ, मैं देख सकती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनका आंसर आ रहा है अच्छा अश्विनी ने एक क्वेश्चन दिया है डाउट डिफरेंस क्वेश्चन है मैम देखिए डबल डिफरेंस हाँ हाँ अश्विनी दी जो आप क्वेश्चन का आंसर बोल रहे हैं बिल्कुल सही और आपका लॉजिक भी सही है कि डबल डिफरेंस वाला यहाँ पर लॉजिक लगा है एक्चुअली जब भी हमारे पास लॉन्ग सीरीज होती है वो ऑलमोस्ट टाइम यहाँ पर डबल सीरीज लगा देता है और ये डबल सीरीज कब लगाएगा जबकि हमारे पास डिजिट सेम होंगे इस चीज को ध्यान रखिएगा चल अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है एक अगेन मिसिंग टर्म्स एंड कैरेक्टर का ये क्वेश्चन दिया गया है तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले लॉजिक लगाने से पहले आप देख लीजिए कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या दिया गया है और स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखने के बाद फाइंड कीजिए कि इस क्वेश्चन में क्लू क्या दिख रहा है क्योंकि एक क्वेश्चन में मैथमेटिकल क्वेश्चन में मेरे पास बहुत सारे लॉजिक होते हैं और इतने सारे लॉजिक में एक क्वेश्चन में बार बार अप्लाई करके नहीं देख सकती हूँ तो सबसे पहले मेरा कॉन्सेप्ट होगा क्वेश्चन को देखना एंड क्लू फाइंड करना तो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन को देखने पर क्लू समझ में आ रहा है बाहर की साइड देखिए जो सभी नंबर दिखाई दे रहे हैं वो स्क्वायर है तो सबसे पहले आपको स्क्वायर याद होना चाहिए अच्छा एक चीज ध्यान रखिए स्क्वायर आप याद करेंगे फोर्टी तक क्यूब आप याद करेंगे 15 तक 15 तक और आपको टेबल याद होना चाहिए 16, 17, 18, 19 की और मुझे पता है आप में से बहुत कम लोग हैं जिनको 16, 17, 18, 19 की टेबल याद होगी मैडम मुझे याद है आप पर ट्रूली <laughs> अगर सीरियसली अगर आपको रीजनिंग में ये जो मिसिंग टर्म्स इन कैरेक्टर है एनालॉजी क्लासिफिकेशन है ये हमारे बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं अगर इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये तीन चीजें तो आपको आना चाहिए हो सकता है आगे आने वाले लाइव सेशन में मैं आपसे स्क्वायर या क्यूब ही पूछ लू तो ध्यान से अच्छा नेक्स्ट सेशन में आप रेडी रहेंगे और अगली बार मैं केवल उन्हीं लोगों के नाम लूंगी जो कि मुझे स्क्वायर सुनाएंगे क्यूब या फिर 16, 17, 18, 19 का टेबल बताएंगे जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी ओके ना हम आते हैं आगे बातें करते रहेंगे हम हमारे क्वेश्चन पर अगेन आते हैं देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है तो यहाँ पर मुझे स्क्वायर दिया गया है 11 का 81 स्क्वायर है 9 का एंड 100 स्क्वायर है 10 का और अच्छा अंदर की साइड वैल्यू देखिए वैल्यू आपको ज्यादा बड़ी दी गई नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है मल्टीप्लाई जब हम किसी नंबर का करते हैं तो हमें बड़ी वैल्यू दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पर जो पूरे क्वेश्चन का गेम है वो जो अल्टीमेटली नंबर पर ही डिपेंड करता है यदि आपको ज्यादा बड़ा नंबर चाहिए तो आप प्लस माइनस मत कीजिए आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई या स्क्वायर और क्यूब कीजिए पर आपको छोटा नंबर चाहिए तो आप क्या करेंगे प्लस कर लीजिए या माइनस कर कीजिए तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एट और सिक्स और हमने देखा है सेवन एट सिक्स और सेवन को जब हम ऐड करेंगे हमको नंबर क्या मिल रहा है ट्वेंटी वन सेम इज ईयर हम अप्लाई करेंगे पूछे गए क्वेश्चन में हमको नंबर दिया गया है इलेवन नाइन एंड टेन तो सिंपल सबसे पहले जब हमने इस नंबर नंबर को ऐड किया क्योंकि प्रीवियस जो एग्जाम्पल दिया गया है उसमें जो हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे वही कॉन्सेप्ट हमको अप्लाई करना पड़ेगा पूछे गए क्वेश्चन में तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्टी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर दिया है बी मिराज का आंसर सही आया है और देवेंद्र ने भी आंसर दिया है थर्टी ईश्वर का आंसर आ रहा है ट्वेंटी टू ईश्वर ध्यान से देखिए ऑप्शन तो आपको आंसर तो लाना है पर बेटा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लाना है आंसर आपको मन से आपको ऑप्शन लाना नहीं है मन से अपने कॉन्सेप्ट लगाना नहीं है जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है साथ ही साथ जो ऑप्शन दिया गया है तो थोड़ा सा ध्यान ऑप्शन पे भी देंगे कि आपको ऑप्शन क्या दिया गया है चल नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन आपको दिया गया है अच्छा ये भी एक हमारे पास मिसिंग टर्म्स का ही एक पैटर्न है और मिसिंग टर्म्स में आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है एक स्क्वायर पैटर्न का और आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर हमारे पास क्या नंबर आएगा 
इस क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए मैं आपको पूरा देती हूँ एक मिनट आई थिंक एक मिनट का टाइम आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है या बहुत ही ज्यादा टाइम है चलिए तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आ जाए ये पूरा गेम नंबर का है तो हम स्ट्रेटेजी क्या अप्लाई करेंगे तो देखेंगे ध्यान से सुनेंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम रो वाइज या कॉलम वाइज कोई भी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं पर वो इजी ट्रिक जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ध्यान से देखो हम रो अप्लाई करेंगे या कॉलम तो हम वो ट्रिक अप्लाई करेंगे जिससे छोटे नंबर से बड़े नंबर आ जाए अच्छा मैं यहाँ पर देख सकती हूँ हर बार मुझे बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है कॉलम्स में हर बार मुझे बड़े नंबर दिखाई दे रहे हैं कॉलम्स में तो मैं अप्लाई क्या करूंगी ट्रिक कॉलम्स यूज करूंगी और उसके बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी जैसे और नंबर भी मुझे आसपास वाले ही दिखाई दे रहे हैं जैसे ही नंबर छोटे और आसपास वाले दिखाई देते हैं तो डायरेक्ट आप प्लस या माइनस अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन में ओके जैसे आ, हमको दिखाई दे रहा है नंबर ट्वेंटी वन है थर्टी थ्री है सिक्स है और एटीन है सबसे पहले जब मैंने नंबर एड किया यहाँ पर एटीन प्लस थ्री और दिखाई दे रहा है अच्छा एटीन प्लस थ्री हमारे पास कितना होता है ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन यहाँ पर दिखाई दे रहा है पर यहाँ पर नंबर हमको दिखाई दे रहे हैं ट्वेंटी वन नाइन एन फोर ओके हम देख सकते हैं यहाँ पर एटीन प्लस सिक्स देखिए एटीन प्लस सिक्स कितना होता है ट्वेंटी फोर सेम एज यहाँ पर ट्वेंटी वन प्लस थ्री नंबर कितना होता है ट्वेंटी फोर अच्छा हम कौन सा नंबर ले रहे हैं ऑल्टरनेट नंबर देखिए एटीन प्लस सिक्स कितना हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में देखिए एटीन प्लस सिक्स होगा ट्वेंटी फोर सेम एज यहाँ पर ट्वेंटी वन प्लस थ्री भी होता है हमारे पास ट्वेंटी फोर मतलब हम ऑल्टरनेट नंबर को देख रहे हैं ऑल्टरनेट नंबर का एडिशन सेम आ रहा है सेम एज अप्लाई करेंगे हम कॉलम नंबर सेकेंड में कॉलम नंबर सेकेंड में ऑल्टरनेट नंबर देखिए ट्वेंटी वन एंड फोर नंबर कितना होता है ट्वेंटी फाइव सेम एज यहाँ पर ऑल्टरनेट नंबर ऑल्टरनेट नंबर कौन सा दिया गया है नाइन एंड सिक्सटीन देखिए नाइन एंड सिक्सटीन भी कितना होता है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड फोर भी आंसर आ रहा है ट्वेंटी फाइव और नाइन और सिक्स भी आंसर आ रहा है हमारे पास क्या ट्वेंटी फाइव तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया है कि जो ऑल्टरनेट नंबर है ऑल्टरनेट नंबर का एडिशन सेम ही आ रहा है सेम एज लाइन नंबर थ्री कॉलम नंबर थ्री में देखिए यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ट्वेंटी फोर और अल्टरनेट में नंबर दिखाई दे रहा है एट जब हम ट्वेंटी फोर और एट को ऐड करेंगे नंबर आ रहा है थर्टी टू अब कॉन्सेप्ट बन रहा है थ्री में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूँ जिससे आंसर थर्टी टू आ जाए तो देखिए ट्वेंटी नाइन में जब थ्री आंसर ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास थर्टी टू तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और सोनू ने आंसर दिया है ए करके आंसर दे रहे जी सोनू जी आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है एंड वेरी गुड क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर चार लाइनिंग दी गई है मल्टीपल लॉजिक भी लग सकते हैं क्वेश्चन में माइनस थ्री अगर अपन करें तो फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस सिक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन माइनस नाइन अगर अपन करें तो ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस फोर इज इक्वल टू सिक्सटीन ट्वेंटी फोर माइनस थ्री ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन प्लस एट इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन ये मल्टीपल लॉजिक वाला क्वेश्चन था तो आप अलग अलग लॉजिक लगा सकते हैं देखिए एक क्वेश्चन में लॉजिक आप मल्टीपल लगा सकते हैं पर यहाँ पर मल्टीपल लॉजिक लगाने के बाद भी हमारा अगर ट्रिक सेम है ट्रिक सेम है तो, ट्रिक आप सेम है, तो आपका आंसर सही आएगा सही है तो डोंट वरी कि हम कौन सा लॉजिक लगाए कौन सा लॉजिक हाँ। राइट है या रॉन्ग है आप कोई भी लॉजिक लगाइए पर अगर स्टार्टिंग में दिए गए दोनों ही एग्जाम्पल में सेम लॉजिक लग रहा है मतलब आपका लॉजिक सही है और हमारा आंसर आ जाएगा ओके okay, अब स्क्रीन पर मैंने आपके सामने दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन और अब मैं चाहती हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग हैं जो फटाफट आंसर देते हैं नाउ अगेन मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है एनालॉजी का और आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है फोर रिलेटेड है सेवनटीन से आपको बताना है सेवन किस से रिलेटेड है अच्छा ये जो सीरीज ये जो क्विज है मैंने स्टार्ट इसीलिए किया है क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप केवल ये सारे क्विज या क्वेश्चंस मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस ही देख रहे हैं डेली आप इनको व्यू कर रहे हैं तो भी आपका रीजनिंग में सफिशियंट होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना और ये सारे क्विज या ये सारी मेहनत हम आपके लिए इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपका हमारा मेनली टारगेट है बस आपका एग्जाम निकले एग्जाम में आप सिलेक्ट हो जाए तो चलिए सबसे पहले आप आंसर देंगे इस क्वेश्चन 
का क्वेश्चन आपको दिया गया है फोर रिलेटेड है सेवनटीन से अच्छा मुझे नंबर दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे फोर से सेवनटीन कैसे रिलेटेड है फोर का स्क्वायर होता है सिक्सटीन प्लस वन सेवनटीन सेमेज आप यहाँ पर करेंगे सेवन का स्क्वायर प्लस वन आंसर होगा फिफ्टी तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ओके बहुत सारे लोग अच्छा दीपिका का भी आंसर आया है ऑप्शन नंबर सेकेंड वेरी गुड दीपिका आपका आंसर बिल्कुल सही है चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन पर फोकस करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन का करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर नाइन आपको दिया गया गेन एनालॉजी का पर ये क्वेश्चन क्वेश्चन है एनालॉजी रिलेटेड टू वर्ड और वर्ड से रिलेटेड एनालॉजी जब भी आती है आप यहाँ पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं सिंपल सा लेटर के बीच में आप डिफरेंस को देख लीजिए आपका आंसर इजीली आ जाएगा तो हम देख रहे हैं जे से जी के बीच में कितने लेटर का डिफरेंस है तीन लेटर का डिफरेंस है क्योंकि जे का नंबर होता है टेन और जी का नंबर होता है सेवन तो टेन से सेवन के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस होता है थ्री नंबर का डिफरेंस होता है एंड यहां पर होगा नंबर होता है फिफ्टीन और L का नंबर होता है 12. आप अगेन देखिए L से 15 से 12 में कितने लेटर का डिफरेंस है 12. तो सिंपल सा मुझे यहाँ दो नंबर से ही समझ में आ रहा है यहाँ पर तो सिंपल सा हर एक लेटर की कोडिंग उसी के सामने हो रही है और कितने लेटर का डिफरेंस है तीन लेटर का डिफरेंस है सेमेज में रिस्क में जब ये अप्लाई करूंगी अपना कॉन्सेप्ट तो मेरा आंसर क्या आएगा आर का नंबर इज एटीन एटीन माइनस आंसर इज फिफ्टीन फिफ्टीन नंबर होता है ओ का आर का नंबर एटीन एंड एटीन में हमको थ्री माइनस करना है एटीन माइनस थ्री इज इक्वल टू फिफ्टीन थ्री माइनस क्यों करना है क्योंकि यहाँ पर मैंने जब लेटर का सीक्वेंस देखा तो हर एक लेटर में थ्री नंबर का डिफरेंस हो रहा था और देखिए ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए ओ से और दी नीचे दिए गए ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन डी के अलावा उसे स्टार्ट नहीं है तो आपको आगे के लेटर भी चेक करने की जरूरत नहीं है आप क्वेश्चन के आंसर तो दीजिए पर एक बार जरा ऑप्शन पे भी फोकस कर लीजिए आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी चलिए अब हम हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट सीरीज है लेकर आएंगे आपके लिए नेक्स्ट हमारे सेशन में नेक्स्ट वाला हमारे सीजन में आ, जो कि आप देख ही सकते हैं मेरा जो लाइव सेशन स्टार्ट कब होता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को तो प्लीज 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 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को आप लाइव सेशन देखना ना भूले चलिए थैंक यू नेक्स्ट वीक से दीपिका मैम आपके लिए एक नई सीरीज लेके आ रही है जिसके डिजाइन पे वो वर्क कर रही है और प्रॉब्लम उनकी नई सीरीज जो लाने वाली है वो नेक्स्ट मंडे से आपको देखने मिलेगी अब देखते हैं दीपिका मैम उसमें क्या लाने वाली हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है तो शी इज वर्किंग ऑन दैट एंड आपको तो पता है रीजनिंग द गेम ऑफ माइंड तो आप प्लीज अपने माइंड को चलाते रहिए और अपनी क्वेरी को बढ़ाते रहिए कि नेक्स्ट हमारे सीजन में क्या आने वाला है क्योंकि ये जो नेक्स्ट सीजन है उसमें आपको बहुत सारी नई चीजें मिलना है और वो सारी चीजें अगर आपने सॉल्व कर लिया आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी तो थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू